தென் ஓஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சானிலிட்டி சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படியே சொல்லலாம் ஒரு தண்ணியில வந்து சால்ட் எடுத்துக்கங்க அது வெயில வைங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர்ல வந்து வாட்டர் எல்லாம் எவாபரேட் ஆயிட்டு இந்த சால்ட் கீழே இருக்கும் இதே மெத்தட கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாருங்களேன் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு தண்ணியில வந்து சால்ட் வச்சு சால்ட் எடுத்துட்டு வெயில வைக்கிறீங்க தண்ணி கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் சால்ட் கண்ட் கம்மியா இருக்கும் அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த வாட்டர் எவாபரேட் ஆயிடும் வாட்டர் கம்மியா இருக்கும் ஆனா சால்ட் அதே லெவல்ல தான் இருக்கும் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சாலிட்டின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படியும்ரேச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்ச்சர்
இது வந்து டூ இன் ஓவில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சி ஓஷன் அப் வாட்டரில் வந்து பொதுவாக வந்து இந்த கால்சியம்ன்றது வந்து ரொம்ப இருக்காதான் அப்போ இந்த குவாட்டிக் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ஸ்னெயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா செல் வந்து உருவாக்கி இருக்கும் அப்புறம் கோரல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் தண்ணியில் வந்து டிசால்டாக வந்து கால்சியம் இருக்க தவிர கால்சியமாக வந்து இல்லை அப்போ இந்த டிசால்டு கால்சிய கால்சியத்தை வந்து அந்த உயிரினங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பில் பண்ணிக்குது அதோட ஷில்ஸ் சரி மூமெண்ட் ஆஃப் ஓஷன் வாட்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஓஷன் வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேவ்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ஆர் இன் அரிசாண்டல் மோஷன் கடல்ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் வேவ்ஸும் கரண்டும் அரிசாண்டல போயிட்டே இருக்குமா அதாவது ஒரு மேல மேலேயே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைட்ஸ் அப்படி இல்ல வெர்டிக்கலா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் டைட்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்கலாம் வேவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து சி வேவ்ஸ் தான் வந்து இருக்கலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எல்லா ஓஷன்ல வந்து ஏகப்பட்ட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதுல வந்து வேவ் சி வேவ்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரையை நோக்கி வரும்போது அதுக்கு வந்து அந்த லென்த் ஆஃப் வேவ் லென்த் வந்து குறைஞ்சுகிட்டே வரும் சோ அப்ப வந்து ரொம்ப போர்ஸ் இதுவே வந்து என்ன ஒரே லெவல இருக்கும் பெரிய அடைகள் வந்து உருவாக்கான வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கான லேண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனா அதுவே லேண்ட் நோக்கி வரும்போது கிளியரா பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வந்து பாம்பே படத்துல கூட பயங்கர போர்ஸா காமிச்சிருப்பாங்க அதாவது அந்த பெரிய வேவ்ஸ் வந்து அப்படியே குறுகி 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 வந்து ஒரு சின்ன அரேபியன் சீக்கல போகும்போது அதாவது இந்தியன் ஓஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அரேபியன் சின்னதான அது மாதிரி சொல்றேன் அப்ப அப்படி போகும்போது இதோட வேவ் லென்த் குறைய வரும்போது இதோட போர்ஸ் அதிகமாகி நமக்கு பெரிய வேவ்ஸ் வருது அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க சி வேவ்ஸ் ஆர் கன்சிடர் பி த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரிப்பல்ஸ் ஆன் வாட்டர் காஸ்ட் வென் வென்ஸ் ப்ளோ ஓவர் தி சி அதான் ஒன்றும் இல்லை அந்த மேலே ஏ மேலே எழுப்பி எழுப்பி வரும்ல அதான் ரிப்பல்ஸ் அது வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காத்து மூலியமா உருவாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவே ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சுன்னா சுனாமி அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேவ் எனர்ஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு இதுல கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஃபினேஷன் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விலிஞ்சம் இன் கேரளா கோஸ்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியால இந்த வேவ்ஸ் பயன்படுத்தி நம்ம எனர்ஜி பவர் பிளான்ட உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் சோ இது மூலமா நம்ம கரண்ட் தயாரிக்கிறோம் விலிஜியம் அண்ட் அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் டைட்ஸ் டைட்ஸ்ன்றது ஒண்ணு இல்ல அதாவது ரைஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு லோக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா பலவேர் காடு இந்த பலவேர் காடுல பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக 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 வந்து தண்ணி உள்ள போயிடும் திருப்பி ஆறு மணிக்கு மேல தண்ணி அப்படியே மேல வரும் எதுக்கு இந்த ரீசன் சொல்லணும் இது வந்து ரெண்டு வாட்டி இறங்கி மேல ஏறுமா அதுதான் வந்து பீரடிக் ரைஸ் அண்ட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் சி வாட்டர் இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணு இல்ல இது ஒரு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளா இதுதான் இப்ப அம்மா வசைக்கு பௌர்ணமிக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடலாண்ட போவாது ஏன்னா அலை பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து தண்ணி நோக்கி முன்னாடி வந்துடும் அப்புறம் மேட்டு போக போக பின்னாடி வந்துடும் அதான் ரைஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் பாப்போம் ஸ்பிரிங் டைட்ஸ் அண்ட் நீட் டைட்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்பிரிங் டைம்ஸ் தான் ப்ராடரா வந்து இருக்கும் டைட்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நீட் டைட்ஸ் வந்து நார்மலா இருக்கும் நேரோவா இருக்கும் சன் மூன் இயர் இந்த மூணு ஒரே லைன்ல வந்துச்சுன்னா ஸ்பிரிங் டைட் சொல்லுவாங்க சிம்பிளா சொல்லுனா ஹை டைட் சொல்லுவாங்க இந்த ஹை டைட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஸ்பிரிங் டைட்ஸ் சன்னோட கிராவிடேஷன் போர்ஸும் மூனோட கிராவிடேஷன் போர்ஸும் எர்த்து மேல விழும் போது ரொம்ப ஈர்ப்பு அதிகமா இருக்கனால ஹை டைட உருவாகும் ஓகேவா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு ஒரே லைன்ல இருந்துச்சுன்னா ஒன்னு அமாவாசையா இருக்கும் பௌர்ணமியா இருக்கும் ஃபுல் மூன்னா பௌர்ணமி நியூ மூன்னா அமாவாசை இந்த ரெண்டு டைம்ல தான் நமக்கு ஸ்பிரிங் டைம் உருவாகும் தென் இங்க தான் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க நியூ மூணு இது ஃபுல் மூணு லூனா டைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெருசாவும் சன்னோட ஃபோர்ஸ் மூலியமா உருவாகிற சோலர் டைட் வந்து சின்னதாக இருக்கு அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சன்னு தானே ரொம்ப பெருசு இதோட டைட்ஸோட ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பக்கத்துல இருக்கிறத பாக்கணும் மூன்றது வந்து இடத்தோட பக்கத்துல இருக்கனால அதோட ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதோட டைட்ஸ் பெருசு சன் கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கனால அதோட டைட் வந்து ஸ்லோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ட்ல வந்து கேட்டாங்கன்னா நீங்க கிளியர் பண்றதுக்கு இது நல்லா இருக்கும் நீப் டைட் அப்படின்றது வந்து நேரவா இருக்கும் அதாவது இது கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபோர்ஸா இருக்காது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் மூணு தேர்ட் குவார்ட்டர் மூணு அந்த மாதிரி டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது இருபத்தெட்டு நாள் அப்ராக்சிமேட்லாம் ஒரு மூணு வந்து ஃபுல் மூன் டு நியூ மூணு ஆகுதுன்னு வைக்கலாம் அதை ஃபோரா பிரிச்சுட்டோம்னா செவ
கொடுத்துருக்காங்க பார்டர் செக்யூரிட்டி போஸ் பத்தி ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க வந்து ரன் ஆஃப் கரெக்ஷன் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதை இந்த இடத்துல கல்ஃப் இருக்குல்ல நம்ம கல்ஃப் ஆஃப் கேம்பர்ட் படிச்சோம்ல அந்த அந்த இடம் தான் இது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து பாகிஸ்தான் பார்டரோட இருக்கு சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சோல்ஜர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டைட்ஸ் மூலியமா மேல தண்ணி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி போயிடும் அப்ப வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் பேர்டு பவுண்டரி வந்து உங்களால மார்க் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா அதே மாதிரி பாய்சனஸ் கிரியேச்சர் எல்லாம் வந்து இந்த தள்ளி மூலியமா வந்து லேண்டுக்கு வந்துடும்ன்றாங்க சோ இந்த அப்ப மாஷி சால்ட் மாஷி டெரைனாவும் ஹியூமேட் வெதர் கண்டிஷனா இருக்குமா சோ அதனால அங்க வாழ்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ன்றாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் அவங்க கஷ்டத்தை பத்தி நமக்கு சொல்றாங்க ஓஷன் கரண்ட் ஓஷன் கரண்ட்னா ஒண்ணு இல்ல இப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் அதாவது ஓஷன் இருக்குல்ல அது மேலேயும் கீழேயும் வந்து ஒரு விதமான மூவ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஓஷன் கரண்ட் சொல்லுவாங்க இப்ப இங்க நான் மேப்ல காமிக்கிறேன் இதுதான் இங்க பாருங்க இந்த ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து இப்படி போறது எல்லாமே வந்து ரெட் கலர்லயும் இதுதான் போலாரு இங்க இருந்து மேல வருதுதான் வந்து ப்ளூ கலர்லயும் கொடுத்துருக்காங்க போலாரு டு ஈக்குவேட்டர் நோக்கி வந்துச்சுன்னா அது கோல்டு கரண்ட் ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து போலார் நோக்கி போச்சுன்னா அதாவது வார்ம் கரண்ட் சொல்லுவோம் நார்தன் எமிஸ்பியர்ல வந்து இந்த ஓஷன் கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி சதன் எமிஸ்பியர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மோஷன்ல இருக்கும் சரி ஓகே இந்த ஓஷன் கரண்ட் வந்து எந்த காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து முடிவு பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏத் அப்புறம் விண்ட்ஸ் டெம்பரேச்சர் சாலிட்டி ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து கணக்கு எடுத்துதான் ஓஷன் கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது உலகம் சுத்தம் போது அதோட தண்ணியும் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி லாஜிக் அது மூலியமா விண்டு வருது டெம்பரேச்சர் சானிட்டி மூலியமா அங்க டென்சிட்டி வந்து ஒரு இடத்துல ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்கும் அதை ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்காக இந்த மோஷன் இருக்கு இப்ப நான் சொன்னதுதான் லோ டு ஹைல போச்சுன்னா அது வார்ம் ஹை டு லோனா அது கோல்டு சரி அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் இன் அட்லாண்டிக் ஓஷனா நார்த் ஈக்குவேட்டரியல் கரண்ட் இன் பசிபிக் ஓஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கேன் கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து வார்மா கோல்டான்னு கேட்பாங்க இல்ல மேட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலிங் எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க அட்லாண்டிக் ஓஷன் இல்லையா பசிபிக் ஓஷன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க நேஷனல் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஓஷனோகிராஃபியோட ஹெட் குவார்டர் எங்க இருக்குன்னு கேட்கலாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவால இருக்கு டோனோ போலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்ப ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு கேட்கலாம் இல்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க ஓகே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கோல்டு கரண்ட் வார்ம் கரண்ட் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப பெங்குலா கரண்ட் வந்து கோல்டா வார்மா கேட்கலாம் எதை நோக்கி போகுதுன்னு கேட்கலாம் வார்மா கோல்டு கேட்கலாம் இல்லனா வந்து எந்த கண்ட்ரில எந்த ஸ்டேட் எந்த எந்த என் பிட்வீன்ல எதுல போகுதுன்னு கூட கேட்கலாம் சோ இந்த டேபிள் குறை வேற வழியில் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகே இந்த கோல்டு கரண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க லேப்ரடோர் கரண்ட் இன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் பெருவின் கரண்ட் இன் பசிபிக் ஓஷன் இப்ப நமக்கு குரூப் போருக்கு இந்த அளவுக்கு என்ன தேங்க்யூ ஃப்